ஹாய் வியூவர்ஸ் எனக்கு நாம் பார்க்க போகிறது டூ தௌசண்ட் எயிட் டெலோல் பாஸ் பேப்பரில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹார்டஸ்ட் கொஷன் ஒன்று தான் என்னென்ன பா என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க அப்படின்னு தான் தோணும் பட் செஞ்சு பார்த்தா தான் புரியும் எவ்வளோ ஹார்டுன்னு வழக்கம் போல் கொஷனை கிட்ட வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கு வாங்க கொஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஏபிசிடி ஒரு சுவட்ட கோப்பு தரப்பட்டு இது நம்ம இதை அடர் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் இதில் உயரம் வச்சுன்னு தரப்பட்டு இது ஏபியுடைய விட்டம் டூ லேம்டா ஏ சிடியில் விட்டம் டூ ஏன்னு தரப்பட்டு இது ஏபிசிடி அடர்ட தீனிவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ தொகையிடணும் இது ஒரு ஆள்கூட்டு தளத்தில் குறிச்சிக்கொள்வோம் அப்போ எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கற்பனை கோடாக நம்ம இதை கருதுவோம் இல்லை ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் அப்போ தான் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த கோணத்தை நாம் அல்ஃபாண்ட் எடுப்போம் அரை வச்சு கோணம் தரப்பட்ட தரவாதின் படி லம்டா ஏ அதே போல் இது ஏ ஆயிருக்கும் ஆறைகள் இந்த கூம்புட உயரம் அதாவது அடரின் உயரம் ஹெச் ஆயிருக்கும் ஸோ கூம்புடு உயரம் நாம் கேபிட்டல் ஹெச்ன்னு எடுப்போம் அதே போல் இந்த உற்பத்தியிலிருந்து இந்த தெரிய வட்ட முகத்து வரைக்கான தூரம் வந்து டிஎன் எடுப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தொகையிடணும் ஸோ தொகையிடுறதுக்காக எங்களுக்கு சிறிய திணிவு கீழம் தேவை அடரில் நம்ம சிறிய திணிவு கீழமாக இந்த பகுதியை கருதுவோம் அதாவது டெல்டா எக்ஸ் தடிப்புடைய சிறிய திணிவு கீழே பகுதியாக இதை கருதுவோம் இதில் ஆரை வந்து ஆரண்டு எடுப்போம் திணிவு கீழத்துக்கு உற்பத்தியிலிருந்தான தூரம் வந்து நாம் எக்ஸ் என்று எடுப்போம் அதே போல் திணிவு கீழத்தில் திணிவு எப்படி வரும் என்றால் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு உருளைக்கு சமானமாக இருக்கும் ஏன்னா டெல்டா எக்ஸ் ரொம்ப சிறிது ஆகவே டெல்டா எக்ஸ் ரொம்ப சிறிதுன்றதால உருளைக்கு சமானமாக இருக்கும் ஆகவே உருளைட கனவளவு பையார் வர்க்கம் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் என்று வரும் எனக்கு அடர்த்தி தரப்பட்டிருக்குது எனக்கு அடர்த்தி தர கனவளவு திணிவை தரும் ஸோ பையார் வர்க்கம் இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு ரோ வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நாம் இன்னும் ஒரு தொடர்பு எழுதி கொள்ளணும் டேன் ஆல்ஃபாக்கு ஒரு தொடர்பு எடுப்போம் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு லம்டா ஏ இன் கீழ் டி என்று எடுக்கலாம் அதே போல் டேன் ஆஃப் ஐக்குவல் டு ஏ இன் கீழ் கேபிட்டல் ஹெச் என்று கூட எடுக்கலாம் இதே மீதே தொடர்பு படுத்தி எங்களுக்கு டிஇக்கு ஒரு தொடர்பு எடுக்கலாம் டி ஈக்குவல் டு லம்டா ஏ இன் கீழ் டேன் ஆல்ஃபா அதாவது லம்டா ஏ கொட் ஆல்ஃபா அண்டு கேபிட்டல் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஏ கொட் ஆல்ஃபா அண்டும் வரும் சிம்பிள் ஹெச் எங்களுக்கு இதே டேன் ஆல் அதாவது ஆல்ஃபாவில் எடுக்கலாம் சிம்பிள் ஹெச் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஹெச் மைனஸ் டி என்று வரும் ஸோ கேபிட்டல் ஹெச்லேருந்து இந்த டி ஏ கழிக்கணும் ஸோ ரெண்டு தொடர்புலேயும் ஏ கொட்ட ஆல்ஃபா இருக்குது ஸோ அதை பொதுவாக எடுத்துருந்தால் ஒன் மைனஸ் லெம்டாண்டு வரும் ஆர் எங்களுக்கு இதே ஆல்ஃபாவில் சொல்லிக் கொள்ளலாம் இப்படி வரும் இருந்தால் டேன் ஆல்ஃபா எழுதினோம்னா ஆரின் கீழ் எக்ஸ் என்று வரும் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆரின் கீழ் எக்ஸ் என்று வரும் எனவே ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேன் ஆல்ஃபா என்று வரும் ஆரின் கீழ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேன் ஆல்ஃபா வரும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் இன்டிகிரேஷன் பகுதி ஸோ இன்டிகிரேஷன் ப பண்ணணும் எப்படி என்றால் தெரியவுக்கு எழுத இன்டிகிரேட் பண்ணணும் ஃப்ரம் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எச் நீளமான அதாவது நாம் இந்த ஆள்கூட்டு தளத்தின் படி சிம்பிள் டியில் இருந்து கேபிட்டல் எச் வரையிலான தூரத்துக்கு நாம் இந்த தொகையிடணும் ஆகவே முழு திணிவு எம் இப்படி வரும் என்றால் இன்டிகிரேஷன் டி டு ஹெச் பையார் வர்க்கம் இந்த டெல்டா எக்ஸ் என்ன நடக்கும் என்ன டிஎக்ஸ் மாறிடும் இன்டு ரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஆறுக்கு பதிலாக எக்ஸ்டேன் அல்ஃபா நம்ம ஆரம்பத்தில் கண்டோம் ஆகவே எக்ஸ்டேன் அல்ஃபா வந்து பிரதிடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்கான தொடர்பையும் அல்ஃபாயிலான தொடர்பையும் பிரதிட்டு கேபிட்டல் ஹெச்சுக்கான அல்ஃபாயிலான தொடர்பையும் பிரதிடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு உள்ள அறிகிற எல்லா மாறிகளையும் வெளியெடுப்போம் ஸோ மாறிகள் வெளியெடுக்கிற நேரம் பை அதே போல் டேன் ஒர்க்கம் அல்ஃபா இன்ட்டு ரோ வந்து வெளியே வந்துடும் அடுத்தது எக்ஸ் ஒர்க்கத்தை எக்ஸ் குறித்து தொகையிடணும் ஸோ எக்ஸ் ஒர்க்கத்தை தொகையிட்டால் எக்ஸ் க்யூப் ஓ த்ரீ என்று வரும் மேலெல்லை புள்ளி ஏ கொட்டால்ஃபா கீழெல்லை புள்ளி வந்து லெம்டா ஏ கொட்டால்ஃபா ஸோ ஏ கொட்டால்ஃபாட கியூப்பில் இருந்து லெம்டா ஏ கொட்டால்ஃபா கியூபை கழிக்கணும் ஒன் ஓ த்ரீ வந்து இங்கே மாறிலியாக தெரிய போது ஸோ அதே மேலே வெளியெடுக்கலாம் அதே போல் அப்படியே பிரதியிட்டோம்னா ஏ கொட்டால்ஃபாட கியூப் மைனஸ் லெம்டா ஏ கொட்டால்ஃபாட கியூப் இங்கே வந்து ஏ கியூப் கொட் கியூப் ஆல்ஃபா வந்து பொதுவாக இருக்குது ரெண்டுக்குமே ஸோ எங்களுக்கு அது பொதுவாக எடுக்கலாம் பொதுவாக எடுத்தோம்னா ஒன் கியூப் மைனஸ் லம்டாண்ட் கியூப் வந்து ஒரு கோவை வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே டேன் ஒர்க்கம் ஆல்ஃபாவும் இங்கே இருக்கிற கொட் ஒர்க்கம் ஆல்ஃபாவும் வெ
இதை நம்ம காரணி படுத்தினோம்னா ஒன் மைனஸ் லம்டா இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் லம்டா ப்ளஸ் லம்டா ஸ்கொயர்னு வரும் இதில் ஏ கொட்டால்பா ஒன் மைனஸ் லம்டாவை நாம் தொடர்பு படுத்தினோம்னா ஆரம்பத்தில் நாம் கண்ட ஒரு கோவங்கிறது கிளிக் ஆகணும் ஏ கொட்டால்பா இன்டூ ஒன் மைனஸ் லம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் அதாவது இது தான் ரூபா ஹெச் என்று பிரதி பிரதிதலம் ஆகவே பை ஹோ ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ ஹெச் டிவைடட் பை த்ரீ டைம்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் லம்டா ப்ளஸ் லம்டா ஸ்கொயர்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு திணிவு மைய தானத்தை கருதும் திணிவு மைய தானத்தை கண்டுறதுக்கான சமப்பாடு வந்து எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஜிக்மா எம்ஐ எக்ஸ் ஐங்கு ஜிக்மா எம்ஐ ஜிக்மா எம்ஐ வந்து நாம் கண்ட கேபிட்டல் எம் தான் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம் அதாவது மொத்த திணிவு நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிற திணிவு மைய தானம் உற்பத்தியில் இருந்தான திணிவு மைய தானமாக இருக்கும் ஆனால் கேளில் கேட்கப்பட்டது வந்து சரிய வட்ட முகத்தில் இருந்தான திணிவு மைய தானம் நாம் என்ன சொன்னோம் என்றா நம்ம காண்ற திணிவு மைய தானத்து தூரத்திலிருந்து இந்த டி தூரத்தை நாம் கழிச்சோம்னா சிறிய வட்ட முகத்தில் இருந்தான திணிவு மைய தானம் வந்துடும் இதன்படி ஜிக்மா எம்ஐ எக்ஸ் என்றது வந்து இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் பை ஆர் ஒர்க்கம் ரோ இன்டு டெல்டா எக்ஸ் வரும் டெல்டா எக்ஸ் வந்து இங்கே டிஎக்ஸ் ஆகிடும் என்னென்ன இன்டிகிரேட் பண்ணுறோம் அடுத்து எக்ஸ்ஐ வந்து எக்ஸ் என்று நாம் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டோம் எம்முக்கான கோவை நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பிரதீர தேவையில் ஸோ நாம் குறுக்க பெருக்கி எக்ஸ் பாரும் கூட லிங்க் பண்ணுவோம் ஆறுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டு ஆரம்பத்தில் தெரிஞ்சு தெரியும் எங்களுக்கு ஸோ அதையும் பிரதிகிட்டு ஆரம்பத்தில் செஞ்ச மாதிரியே தான் இந்த இன்டிகிரேஷன் பாட்டும் எல்லா மாறிலிகளையும் வெளியெடுப்போம் வெளியெடுத்த பிறகு எக்ஸ் ஒர்க்கம் இன்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் க்யூப் மெயும் ஸோ எக்ஸ் க்யூபை நாம் எக்ஸ் குறித்து தொகையிடும் எக்ஸ் டு பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஆகிருக்கும் அதே போல் தான் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் வந்து மாறிலி ஸோ நாம் அதே பொதுவாக எடுக்கலாம் பிரதியில் படக்கூடிய இதில் ஏ டு த பவர் ஃபோர் கொட் டு த பவர் ஃபோர் அல்ஃபா வந்து பொதுவாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம அப்படி வெளியெடுத்தோம்னா ஒன் டு த பவர் ஃபோர் மைனஸ் லெம்டா டு த பவர் ஃபோர் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டேன் ஒர்க்கம் அல்ஃபாவும் இங்கே இருக்கிற கொட் ஒர்க்கம் அல்ஃபாவும் கட் ஆகும் நம்ம இப்போ எம்முக்கான கோவையை நாம் பிரதிடுவோம் ஆரம்பத்தில் கண்ட கோவை ஸோ எக்ஸ் பார் இன்டு எம்முக்கான கோவையை நாம் ஆரம்பத்தில் கண்ட கோவை ஹெச் இல் அதாவது ஹெச்சிலான கோவை அல்லாமல் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ஒரு கோவை அடுப்போம் என்னடா எங்களோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் தேவைக்காக ஸோ ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவல் கிங்கில் இருக்கிற கோவை இது ஃபை ரோ எடுத்து பவர் ஃபோர் கொத் ஒர்க்க மேல் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் லெவன் எடுத்து பவர் ஃபோவாக இருக்கு இங்கே ஃபை ரோ ஃபை ரோ ஏ க்யூப் ஃபை ரோ ஏ க்யூப் அதே போல் கொட்டல்ஃபா இங்கே இருக்கிற கொட்டல்ஃபா எல்லாம் கட் ஆகும் ஏ கொட்டல்ஃபா மீதமாக ஆகவே X bar என்றது வந்து த்ரீ ஏ கொட் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஒன் மைனஸ் லெம்ட் அடுத்து பவர் ஃபோர் இங்க ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் மைனஸ் லெம்ட் அடுத்து பவர் க்யூப் என்று இருக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி சிறிய வட்ட முகத்தின் மையத்தில் இருந்தான தூரத்தை தான் கண்டுபிடிக்கணும் எனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எக்ஸ் பார்லேருந்து டிஏ கழிப்போம் டிஏ சப்ராக்ட் பண்ணுறேன்டா டிக்கான கோவைகளுக்கு லெம்டா ஏ கொட் ஆல்ஃபால தெரியும் ஆக அதையும் கொண்டு வந்து பிரதிட்டுட்டு ஏ கொட் ஆல்ஃபா இங்க கீழ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் மைனஸ் லெம்ட் அடு கணக்கை பொதுவாக எடுப்போம் அப்படி பொதுவாக எடுத்தோம்னா இங்கே மீதம் ஆகிறது த்ரீ டைம்ஸ் ஒன் மைனஸ் லெம்ட் அடுத்து போக ஃபோர் அதாவது முதல் உறுப்பில் த்ரீ டைம்ஸ் ஒன் மைனஸ் லெம்ட் அடுத்து போக ஃபோர் ரெண்டாம் உறுப்பில் வந்து ஃபோ அதாவது ஃபோ வந்து கீழே இருக்கல்ல அதே போல் ஒன் மைனஸ் லெம்ட் அடை கனவும் இங்கே இருக்கல்ல ஸோ அது பெருக்கப்படுது இங்கே ஃபோ லெம்டா ஒன் மைனஸ் லெம்ட் அடை கனமாக இருக்கு அதில் ஒன் மைனஸ் லெம்டா இருக்குது இதுலேயும் ஒன் மைனஸ் லெம்ட் இருக்குது ஸோ ரெண்டுலேயும் ஒன் இருக்கிற ஒன் மைனஸ் லெம்டாவை நான் பொதுவாக எடுத்துகிட்டு ஏ டைம்ஸ் கொட்டால்ஃபா இன்டு ஒன் மைனஸ் லெம்டா இந்த கோவை எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஹெச் என்று இதுக்கு பதிலாக ஹெச்சை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து சுருக்கி நண்டா இது எப்படி காரணியாக வேண்டாம் ஒன் மைனஸ் லெம்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லெம்டாட ஸ்குவாட் எனவே ஒன் மைனஸ் லெம்டாவும் பொதுவாக எடுத்துட்டோம் ஸோ மீதமாகிறது ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லெம்டாட ஸ்குவார் இங்கே மீதமாகிறது வந்து ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா ப்ளஸ் லெம்டாட ஸ்குவார் இன்ட்டு ஃபோர் லெம்டா இ மைனஸ் லெம்டா மைனஸ் லெம்டாட ஸ்குவார் மைனஸ் லெம்டா கணம் வந்து மீதமாகும் ஒரு கோவ இதில் வந்து லெம்டாவுக்கு ஒன்று நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் அதாவது லெம்டா ஈக்குவல் டு ஒன் என்பது வந்து இதுக்கு ஒரு காரணி அமையும் ஆகவே
உயிரமைத்திய முடி ஒரு சீர் செவ்வர்த்த தேர்மக் கோம்பின் திரிகையும் திரிமய தானத்தையும் முயற்சி சொல்லுகிறார் அதே போல அடுத்தது அடி ஆறை லண்ட ஏயும் பை டூ ஏ முடைய ஒரு செவ்வர்த்த திண்மக் கூம்பு விஏபியை குடையுவதன் மூலம் அதாவது விட்டத்தை கொண்ட ஒரு கூம்பு வந்து இங்கே குடையப்படுது அதாவது எச் பை டூ உயரத்துடைய ஒரு கூம்பு குடையப்படுது குடையப்பட்ட பிறகு வரக்கூடிய திணுமயதான மார்பல் ஸோ திணுமயதானத்தை நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த திணுமயதானம் இந்த வியோட ஒன்றுபடுமா என்று கேட்டுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிய முகத்தின் பருதியின் பதொரு புள்ளியில் இருந்து சுயாதீனமாக தோங்கிடப்பட்டால் நாற்பது ஆண்டுல அமைக்கிற கோணம் டேன் பீட்டாவுக்கான ஒரு தொடர்பை நாம் காட்டணும் கேள்வியோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் உயிர்த்தறிதல் பாட்டு எப்படி என்றால் ரெண்டாவது நாம் ஈக்குவல் ஜீரோ போடணும் ஒரு கூம்பை கருதினோம்னா நம்ம இதில் ஒரு அடர் தான் தரப்பட்டிருந்தது கூம்புக்கு வந்து லம்டா வந்து பூச்சியம் ஆயிருக்கு வேண்டா இந்த லம்டா வந்து இங்கே இந்த பாயிண்டில் வந்து ஜீரோ ஆயிருக்கு ஆகவே நம்ம லம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா இந்த இந்த ரெண்டு இந்த கோவை இந்த பகுதி அதே போல் இங்கே இந்த பகுதியெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் எனவே த்ரீ டைம்ஸ் எச் த்ரீ எச் ஃபைவ் ஃபோர் என்று ஆன்சர் வந்துடும் குடிந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு அதுக்கான புவியர் மயதாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு அது வந்து நிலை குத்தோடு ஆக்கிற கோணத்தின் படி எங்களுக்கு டேன் பீட்டாவுக்கான ஒரு கோவை எடுக்கலாம் ஆகவே நம்ம ஆரம்பத்தில் இந்த வடிவத்தில் இருக்கேன் ஸோ நாம் குடிந்தெடுக்க போகிற பகுதி வந்து டூ லம்டா ஏ விட்டத்தை கொண்டு எச் பை டூ உயரத்தில் இருக்கிற ஒரு கூம்பை குடிந்தெடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வரக்கூடிய அடர் வந்து இந்த வடிவத்தில் இருக்கேன் ஆரம்பத்தில் எதிர திணிவு எங்களுக்கு தெரியும் கூம்புக்கான திணிவு எங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது இதே கோவையில் நாம் லெம்டாவுக்கு ஜீரோவை போட்டுட்டு உயரம் வந்து இதில் வந்து H இல்லை இதுக்கான உயரம் வந்து H பை டூ ஸோ அதே பிரதிடம் அதே போல் ஆரை இங்கே வந்து ஏ ஆ இருந்துச்சு இங்கே வந்து ஆரை வந்து லெம்டா ஏ ஆகிடுது ஸோ நம்ம லெம்டா ஏ போடணும் இங்கே பதில் லெம்டா ஏ இங்கே சப்ஜூட் ஆகுது ஹெச்சுக்கு பதில் எச் பை டூ இன்ட்டு ரோ வருது ஸோ இது தினிவாக இருக்கும் இதே சுருக்கி நண்டாக நமக்கு பை லம்டா ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஹெச் பை சிக்ஸ் டைம்ஸ் ரோண்டு வரும் இந்த கோவையில் நாம் லம்டா ஸ்கொயர் தவிர இருக்கிற கோவைக்கு நாம் எம் டேஷ் அண்ட் எடுப்போம் டேஷ் அண்ட் எடுத்தோம்னா இது லம்டா ஸ்கொயர் எம் டேஷாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து சிக்ஸ் இல்லை அதாவது டூவால் மல்டிப்ளை ஆகின கோவை தான் இது இருக்குது அதாவது எனவே எம் டேஷ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுண்டா இந்த கோவைக்கு ஈக்குவல் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பதில் எங்களுக்கு டூ எம் டேஷ் அண்ட் போடலாம் ஈக்குவல் டு டூ எம் டேஷ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா ப்ளஸ் லெம்டா ஸ்கொயராக இருக்குது இது குடைந்து இருக்கப்படுது எனவே இதிலிருந்து இதை கழிக்கணும் எந்த திணிவை கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதிலிருந்து இதை கழிச்சோம்னா இந்த வடிவத்தில் வரும் டூ லெம்டா ஸ்கொயர் எம் டேஷ் இருக்குது ஆக அதிலிருந்து ஒரு லெம்டா ஸ்கொயர் எம் டேஷ் வந்து கட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து புவியர்ப்பு மயதானம் நாம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து புவியர்ப்பு மயதானம் நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அந்த புவிர்ப்பு மயதானம் எக்ஸ் டேஷ் அண்ட் ஆரம்பத்தில் இருந்துக்கிறோம் இந்த புவிர்ப்பு மயதானம் நாம் உயிர்த்தறிதல் பாட்டில் கண்டு கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது உச்சியிலிருந்தான புயிர் மயதானம் தான் நாம் கண்டுபிடிச்சது ஸோ இந்த அடியிலிருந்தான உயிர் புயிர் மயதானம் உச்சியிலிருந்து த்ரீ எச் பை ஃபோராக இருந்தா இங்கே வந்து எச் பை ஃபோராக இருக்கும் எதிர் உயரம் வந்து எச் பை டூ என்றதால் இதுக்கு வந்து எச் பை எயிட் ஆகிருக்கும் எச்சுக்கு பதிலாக நாம் எச் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஸோ எச் பை எயிட்டாக இருக்கும் இந்த வட்டமுகத்தில் மையத்தில் இருந்தான புயிர் மயதானம் இதுக்கு புயிர் மயதானம் நாம் எக்ஸ் டபுள் டேஷ் எடுப்போம் ஸோ எக்ஸ் டபுள் டேஷ் கம்மா ஜீரோ எக்ஸ் டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜிக்மா எம்ஐ எக்ஸ் இங்கே ஜிக்மா எம்ஐ இந்த பாயிண்டில் ஜிக்மா எம்ஐ முதலாவது திணி வந்து இது இன்டு இது நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து கழிப்படும் என்னென்னா இது குறைந்திருக்கப்படுது இந்த எம் திணிவு இன்டு இதுக்கான புயிர் மயதான தானத்துக்கான பெருக்கம் வந்து கழிப்படும் கீழே மொத்த திணிவு வந்து இந்த திணிவு வரும் ஸோ அதை வந்து பிரதிடனும் ஸோ எக்ஸ் டபுள் டேஷ் வந்து இந்த கோவை இருக்கும் ஸோ இந்த கோவையில் நாம் எம் டேஷ் எம் டேஷ் எம் டேஷ் எல்லாத்துலேயும் கட் பண்ணி விடலாம் ஸோ எம் டேஷ் எல்லாம் கட் ஆகின பிறகு எக்ஸ் டேஷுக்கான கோவை நாம் ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கோவை கொண்டு வந்து பிரதிடனும் ஸோ பிரதிட்ட பிறகு இங்கே இருக்கிற ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா இங்கே இருக்கிற ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா ஸ்கொயர் கட் ஆகிடும் கீழே இருக்கிற நாளை ஃபுல்லாகவே பொதுவாக எடுவோம் என்னென்னா இங்கே வந்து எட்டு இருக்குது ஸோ நாளை பொதுவாக எடுக்கலாம் ஸோ கீழே நாலு வார மாதிரி எடுத்துட்டா இப்படி வடிவம் வந்திருக்கு ஸோ நாலை இங்கே இருக்கிற எட்டுக்கான நாளை நாம் கீழே எடுத்தோம்னா மைனஸ் லெம்டா ஒரு கத்தி இங்கே ரெண்டு இங்கே மீதமாகும் டூ லெம்டா ஸ
வியோட ஒன்று படி தான் கேட்டிருக்காங்க வீட உயரம் வந்து h பை டூ ஆயிருக்கு ஸோ ஹெச் பை டூ ஈக்குவல் டு ஹெச் பை இந்த குறிப்பிட்ட கோவே நம்ம பிரதிகிட்டு பார்க்கும் ஸோ எப்படி பிரதிகிட்டோம்னா ஹெச் ஹெச் கட் ஆயிரும் அதே போல் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் பை டூ எனவே டூ டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ லெம் டா ஸ்கொயர் அதாவது இந்த கோவை எப்படி மேலே குறுக்க போயிருக்கவும் டூ டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ லெம் டா ப்ளஸ் லெம் டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் லெம் டா ப்ளஸ் த்ரீ லெம் டா ஸ்கொயர் ஓவர் டூ வந்துடும் ஃபுல்லாகவே இதை சுருக்கணும்னா நமக்கு லெம்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வந்து வரும் ஸோ லெம்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் டூ வந்து ஒரு ஆன்சர் வரும் ஆனால் நமக்கு தந்த தரவின் படி லெம்டா வந்து கட்டாயம் ஒன்னையும் விட சிறிது ஜீரோவும் விட பெரிது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஆகவே இது தரவு முரணானதால் இங்கே வரக்கூடிய எக்ஸ் டபுள் டேஷ் வந்து வியோட ஒன்றுபடாது என்று காரணம் காட்டி முடிவிக்கணும் இது பருதியில் ஏதாவது ஒரு புள்ளியை வச்சு நம்ம இந்த ஆடரை தொங்க விட போகிறோம் அதாவது குடிநிறுக்கப்பட்ட பிறகு இப்போ தொங்கிடப்பட்ட இது வந்து நம்ம கட் பண்ணி நிலை குத்து கோடாக கருதுவோம் ஸோ இப்படி தான் தொங்கிடப்பட்ட பொருள் நிலை குத்து கோடு இருக்கும் ஸோ யாரும் எங்களுக்கு தெரியும் ஏண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கோணம் வந்து தரப்பட்ட இது பீட்டா ஸோ டேன் பீட்டாக்கான கோவை தான் கேட்டிருக்காங்க டேன் பீட்டா தேவை என்ன எங்களுக்கு எதிர்பக்கம் தெரியும் அதே போல் அயர்பக்கம் தெரியணும் உயிர் மைய தானம் இங்கே இருக்கும் முப்பத்திலிருந்து இதுக்கான தூரம் வந்து எக்ஸ் டபுள் டேஷ் ஆகிருக்கும் ஆகவே அடரின் உயரம் வந்து ஹெச் ஆகிருக்கும் ஸோ ஹெச்சில் வந்து இந்த எக்ஸ் டபுள் டேஷை கழிச்சோம்னா எங்களுக்கு இந்த ஐ பக்கத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் எனவே ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் டபுள் டேஷ் ஆகிருக்கு டேன் பீட்டாவுக்கான கோவை நாம் எழுதுறது விட நாம் ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் டபுள் டேஷ் எழுதிட்டு சுருக்குவோம் ஸோ ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் டபுள் டேஷ் எங்களுக்கு கண்டுபிடிச்ச கோவை தெரியும் மொத்தமாகவே ஹெச் பை ஃபோர் டூ ப்ளஸ் டூ லேம்டா ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயரை நாம் பொதுவாக எடுப்போம் இந்த கோவையில் மொத்தமாக டூவால் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மேலே கீழே ஸோ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் கீழே ஹெச் பை எயிட் இன்டு டூ ப்ளஸ் டூ லேம்டா ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் வரும் இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஃபோர் வந்து எயிட் ஆகிடும் இங்கே பை டூ இருக்கிறது வந்து இல்லாமல் போயிடும் இங்கே ஃபோர் வந்து எயிட் ஆகிடும் அதே போல் சிக்ஸ் வந்து டுவெல் ஆகிடும் இதே சுருக்கினோம்னா கோவை வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் லேம்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் லேம்டா ஸ்கொயர் ஆகிருக்கு ஸோ ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் பார் நமக்கு தெரியும் டேன் பீட்டா எழுதுவோம் டேன் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஏயின் கீழ் ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் பார் எனவே ஏயின் கீழ் இந்த ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் பாருக்கான கோவையில் ஹெச் டைம்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எயிட் லேம்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் லேம்டா ஸ்கொயர் மேலே இருக்குது கீழே இருக்கிற கோவை மேலே வந்து பெருக்கப்படும் ஸோ ஏயோட பெருக்கப்பட்ட கோவை தான் இந்த எயிட் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ லேம்டா ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் அதாவது ஓல் சிலபஸ் கொஸ்டின் என்றதால் கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது பட் இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே செய்யலுமா இருந்தேன் புயர் பய கேள்வி எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் நாய்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு தலைப்பின் கீழே சந்திப்போம் தேங்க்யூ கேஸ்